டிவி ஆஃப் பண்ணுங்க அப்பா வராரு லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க அப்பா வராரு எல்லாரும் ஒழுங்கா உட்காருங்க அப்பா வராரு இது வந்து மலைகளுக்கு பின்னால் டைனோசர்கள் ஓடி வருகிறது தாழ்வான பகுதிகளை நோக்கி ஓடுங்க அப்பா என்கிற மனிதனை நீ அடுக நான் உனக்கு வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை ஒரு பெண் ஆண் பிள்ளைகளிடம் விதைக்க முனைகிறான் காரணம் இன்னும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் ஒரு பொண்ணு வந்து இவனை கொண்டுகிட்டு போயிட்டான்னா அது எப்படி உங்கோட்டு பிள்ளை மட்டும் மாப்பிள்ளைய கையில் வச்சுக்கணும் உங்கோட்டு பையன் மட்டும் பொண்டாட்டி வச்ச கேட்கக்கூடாது என்ன லாஜிக்கு ஆண் பிள்ளைகளையும் அப்பாக்களையும் சேர விடுங்க வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த கேமை நீங்கள் பெண் பிள்ளைகள்ட பண்ணவே முடியாது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்பா கோவமாக இருக்காரு அம்மா சொல்லி வாங்கி தரேன் கோவமாக இருக்காரா நேராக ரூமுக்கு போய்ட்டு கதவை திறந்து என்னப்பா கோவமாக இருக்கேன்ல அப்படின்னு கேட்காது பதினோரு வயதிலே ஒரு குழந்தைக்கு இயல்பாக ஏற்படக்கூடிய மனநலன் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு பதில் சொல்ல உங்களுக்கு முடியாத ஒரே காரணத்தினால் நீயே மாடிக்க போனேன் ஆல் டுகெதர் ஸ்கூல் ஃபேஸ்ட் ஸ்டேட் ஃபேஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக் ஃபேஸ்ட் வீடுகளில் <laughs> தங்கச்சிக்கு நான் அம்மா கொடுப்பாரு எனக்கு கொடுக்கவே மாட்டாருமா ஆயிரம் ரூபா காசு வாங்க அவங்க ஒரு லிஸ்ட்லாம் வச்சுருப்பாங்க வெங்காயம் ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் அரை கிலோ ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்து இதெல்லாம் போய் முதல்ல வாங்கிட்டு வாங்க என்னென்ன வேலை உண்டோ அவ்வளோத்தே இப்போ வாங்குவாங்க அப்பா நல்ல மூடாக இருக்கப்ப நான் உனக்கு சொல்லி வாங்கி தரேன் அந்த மனுஷன் எப்போதும் நல்ல மூடில் தான் இருப்பார் இவங்களாவே ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அவர் பயங்கரமான புஜகாத பராக்கிரமன் அப்பா புல்லட்டு வருது உள்ளே ஓடி போய் உட்காந்துரு டிவி ஆஃப் பண்ணுங்க அப்பா வராரு லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க அப்பா வராரு எல்லாரும் ஒழுங்காக உட்காருங்க அப்பா வராரு இதோ அந்த மலைகளுக்கு பின்னால் டைனோசர்கள் ஓடி வருகிறது தாழ்வான பகுதிகளை நோக்கி ஓடுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்பாவை வில்லனாக சித்தரிப்பது பெரும் அரசியல் பெண்கள் தயவு செஞ்சு இதை செய்யாது தன் அந்தரங்கத்தை பேச பெண் பிள்ளைக்கு தாய் இருக்கிறாள் தன் அந்தரங்கத்தை பேச ஆண் பிள்ளைக்கு யார் இருக்கிறாள் இதெல்லாம் என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஹவி எவர் தாட் அபவுட் இட் தன் முதல் கவிதை அவன் எங்கே போய் படிப்பான் அப்புறம் என்ன வீட்டிலே தங்க மாட்டேங்கிறான் பயிலுகளுடைய சுற்றுறான் வேற எங்கே போவான் நீங்களும் அவளும் பேனு பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே ரகசியம்லாம் பேசிக்கிறீங்க தன் அந்தரங்கத்தை பேச பெண் பிள்ளைக்கு தாய் இருக்கிறாள் ஆண் பிள்ளைக்கு தந்தை இருக்கணும்ல ஆண்களுக்கு அதிகாரம் ரொம்ப பிடிக்கும் இதை வச்சு தான் பெண்கள் ஏமாத்துவாங்க அது யாராக இருந்தாலும் சரி தான் இவராக இருந்தாலும் சரி தான் இல்லை இவராக இருந்தாலும் சரி தான் எவராக இருந்தாலும் சரி ஆண்களுக்கு அதிகாரம் பிடிக்கும் பெண்கள் அதை வச்சு தான் பண்ணாங்க நமக்கு இப்போ பயப்படுறாங்க அவன் ஏன் பய அந்த மாதிரி ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் வச்சுருப்பான் அப்போ அதனால தான் அம்மாக்கள் கவனிச்சு அவன் செய்வாங்க பொம்பளையாளுக்கெல்லாம் திட்டாதீங்க திட்ட மாட்டீங்க தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் பண்ணுறது உண்மையாக ஒரே ஐடியா நான் தானே சொல்கிறேன் ஏங்க நீங்கள் அவனை கேட்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறப்ப இவர் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா அவன் அந்த லெவலுக்கு ரெடி பண்ணி இதுக்கு மேலே அப்படியே ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசினா கட்டுப்பாயிரும் சொல்கிற லெவலில் தான் ஏங்க நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்களாமாங்க இவர் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்குறோம் ஏன்டா அப்படி பண்ணுறேன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்கப்பா என்ன எல்லோரும் ஆள் ஆளுக்கு என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டதுக்கு இவ்வளோ கத்துறான்னா காலையிலேருந்து அவனுக்கு பஜனை விழுந்திருக்கும் இந்த விவரத்தை அந்த ஆள்கிட்ட சொல்லாமல் ஏங்க நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்களான்னு கேஷுவலாக சொன்னேன் ஓ நம்மள்ட்ட அதிகாரத்தை கொடுத்துறாங்க என்னடா எடுத்த உடனே அவன் காலையிலேருந்து வெறி ஆயிருப்பான் அப்பா என்கிற மனிதனை நீ அடுக நான் உனக்கு வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை ஒரு பெண் ஆண் பிள்ளைகளிடம் விதைக்க முனைகிறான் காரணம் இன்னும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் ஒரு பொண்ணு வந்து இவனை கொண்டுகிட்டு போயிட்டானா என்னை இவன் விட்டுட்டு போயிட்டானா என் கணவனுக்கு பிறகு எனக்கு யார் துணையாக இருக்க போகிறார்கள்னு ஒரு பயம் இருக்குது ஒரு பெண்ணு அப்படி ஒரு பயம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெண் என்போல் சுயசார்போடு வாழுகிறவள் ஆனால் அவளுக்கு இந்த நம்பிக்கை இந்த ஆண் சமூகம் கொடுக்காமலே வச்சிருக்கு யோசிச்சு பாருங்க அஞ்சாறு அண்ணன் தம்பி நாலஞ்சு அக்கா தங்கச்சியோட அப்படியே வீடு நிறைய பிள்ளைகளோட உங்க புருஷாலாம் வளர்ந்தார் அந்த காலத்தில் ஏழு எட்டு பிள்ளை தானே அவரையே நீங்க ரெண்டு வருஷத்துல அத்து கூட்டியாந்துட்டு இல்லையே ஒத்த பிள்ளை உங்க மருமம் எல்லாம் மூணு நாள்ல கூட்டிட்டு போயிருவா ரைட்டா சின்ன வயசுல இருந்தே சீரியல் எவ்வளவு பார்த்து வந்திருக்காது அந்த படகு உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை அது உங்க பிள்ளை இல்லைங்க அது அவளுக்கு தான் அது எப்படி உங்கோட்டு பிள்ளை மட்டும் மாப்பிள்ளைய கையில் வச்சுக்கணும் உங்கோட்டு பையன் மட்டும் பொண்டாட்டி வச்சு கேட்கக்கூடாது என்ன லாஜிக்கு ஆண் பிள்ளைகளையும் அப்பாக்களையும் சேர விடுங்க இந்த கேமை நீங்கள் பெண் பிள்ளைகள்ட்ட பண்ணவே முடியாது ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்பா கோவமாக இருக்காரு அம்மா சொல்லி வாங்கி தரேன் கோவமாக இருக்காரா நேராக ரூமுக்கு போய்ட்டு கதவை திறந்
சரி மனசு அட்டை எடுத்து போட்டுக்கிட்டு சொல் பச்சை பிள்ளை மாதிரி இந்த பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு ஒரு ரவுண்டு வருவார் அந்த வீட்டில் இருக்க ஆம்பளை பையன் வெறியாக அனுப்பான் அப்படியே என்னடா நம்மளை மட்டும் வாங்கியாந்தாங்களா இந்தால மட்டும் ஆண் பிள்ளைகளையும் அப்பாக்களையும் சேர விடுங்க தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப அவசியமாகுது ஒரு பதின் பருவத்திற்கு முந்தைய காலகட்டம் அவர் இந்த ஒரு இயக்கம் தொடங்க போகிறதா சொன்னார் பதினாறு வயதுலேருந்து பதினோரு வயதுலேருந்து பதினாறு வயது ரொம்ப குழப்பமான வயது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒம்பது வயசுலேருந்து சொல்லலாம் ப்ரீ டீன்னு சொல்லுவோம் உடம்பு மனசும் குழம்புகிற வயசு அது ஏன் எனக்கு ஏன் இப்படி பண்ணுதுன்னு அவனுக்கே தெரியாத ஒரு வயசு பெண் பிள்ளைக்காவது குறைந்தபட்சம் அதை கேட்க ஒரு ஆள் இருக்கிறான் தோழி இருக்கிறார் அத்தை இருக்கிறார் இந்த சமூக அமைப்பே அழகான அமைப்பு ரகசியத்தை பேச யாரெல்லாம் எனக்கு உறவுன்னு இருக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு தாய் இருக்கான் அத்தை இருக்கான் அக்கா இருக்கா பேசலாம் ஆம்பளை பிள்ளைக்கு அண்ணகிட்டலாம் பேச முடியாது டீ வாய்ந்தரியான்னு கேட்கலாம் அப்போ இவன் சந்தேகத்தை கேட்க அதுக்குனே ஒரு கேரக்டர் அவன் ஃப்ரெண்டு குரூப்பில் இருக்கான் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் மாப்பிள்ள சொல்லு அப்படிமா அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்போ தன்னுடைய உணர்வுகளை பேச அப்போ தன்னுடைய எண்ணங்களை பேச அவனுக்கு என்று குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு ஆள் வேண்டும் மனம் விட்டு சுதந்திரமாக பேசுவதற்கான வெளியை வீடுகள் தர வேண்டும் அந்த சுதந்திரமான எண்ணத்தை வீடுகள் தருகிற போது தான் முதலில் அவன் வீட்டில் சொல்லுவான் இப்போ நம்ம பிள்ளைங்க முதல்ல வீட்டில் சொல்லுதா ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லுதே பெத்த தாய் தகப்பன விட இந்த நாலு வருஷமாக பழகிற இவங்க தான் முக்கியமாக போயிட்டாங்களா முக்கியமாக தான் போயிட்டாங்க ஏன்னா அவனுக்கு அங்கே தானே அங்கீகாரம் கிடைக்குது அவருடைய கவிதைக்கு அங்கே அங்கீகாரம் கிடைக்குது அவனுடைய பாடலுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது உங்கள் வீட்டில் படிப்புக்கு மட்டும்தான் அங்கே அங்கீகாரம் கிடைக்குது அவன் பண்ணுற ஒவ்வொன்றுக்கு அங்கே அங்கீகாரம் கிடைக்கிது நீ ஒரு கவிங்கன்னு சொல்கிறான் அவனை என்னமா பாடுறடா நீ அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அவன் ஆசைப்படுகிற விஷயத்தை தட்டி கொடுக்குற நண்பர்கள் தான் அவனுக்கு எல்லாமாக மாறி போகிறான் அப்போ என்ன நடக்குது வீட்டுக்குள்ளே சொல்லுவதற்கான ஸ்பேஸ் இல்லை பதின் பருவத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் பிள்ளைகளுக்கு மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக பல்வேறு மாற்றங்களும் குழப்பங்களும் ஏற்படும் அதை பேசுவதற்கு வீடுகள் அனுமதிக்கணும் இது அனுமதிக்காமல் நாங்கள் அப்படியே பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அப்படியே போனால் பார்க்க முடியாது பதினோரு வயசில் ஒரு பிள்ளை மாடியில் துணி காய போடுபடுது எந்த வீட்டில் எப்போதும் ஒரு பையன் இருக்கிறான் இப்போ பார்க்குறது வித்தியாசமாக அதுக்கு படுது பதினோரு வயசு பிள்ளை அவனை சிறு வயசில் இது கூட தெரியும் அவன் பார்க்குறது சற்று வித்தியாசமாக அந்த பண்ணுக்கு படுது கிடு கிடுன்னு கீழே வருது அம்மாட்ட வந்து அம்மா அந்த எதிர்த்த விட்டு அக்ஷய் என்னமோ மாதிரி பார்க்குறாமா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டில் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் நீ ஏன் மாடிக்கு போனே பாய் நீ ஏன் மாடியை கட்டின உங்கள்கிட்ட சொல்ல பதில் இல்லை பதினோரு வயதிலே ஒரு குழந்தைக்கு இயல்பாக ஏற்படக்கூடிய மனநலன் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு பதில் சொல்ல உங்களுக்கு முடியாத ஒரே காரணத்தினால் நீ ஏன் மாடிக்கு போன இப்போ இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியாமல் அந்த பிள்ளையால் நகரவே முடியாது அந்த கேள்விக்கு அது ஒரு பதிலை தேடும் அல்லது தானாக ஒன்றை புரிந்து கொள்ளும் தப்பாக கூட புரிந்து கொள்ளும் பேசணும் அனுமதிங்க ஒரு குழந்தை தன்னுடைய வீட்டிலேயே தன்னுடைய குழப்பத்தை பேச முடியாத அல்லது எங்கு தான் போய் பேசும் வாயில் இல்லைனா நான் இழுத்துட்டு போயிருமா என்ன எல்லாம் சின்ன பிள்ளையில் உண்மையாக தான் எல்லாரும் இழுத்துட்டு போயிருக்கு இருக்குல்ல வாய் இருக்க போய் தானே பிழைக்கிறோம் வாய் இருக்க போய் தானே சொல்கிறோம் ஒரு குழந்தைக்கு அந்த சுதந்திர வெளி வேண்டும் எதுவாக இருந்தாலும் என் தந்தையிடம் சொல்ல முடியுங்கிற நம்பிக்கை வேணும் எதுவாக இருந்தாலும் என் தாயிடம் சொல்ல முடியுங்கிற நம்பிக்கை வேணும் நம்மளால் கேட்காமலே முதல்ல அடிப்பாய் முதல்ல வந்தோனே என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்ல அதாவதுங்களே அடிச்சுவாய் அதிகாரத்தின் வழியாக பிள்ளைகளை வழிநடத்த முயற்சிக்காதீர்கள் நடக்காதது அந்த காலம் மலையேறி போச்சு ப்ளீஸ் அக்செப்ட் தேம் ஆஸ் தேயா நீங்கள்லாம் உங்கள் பிள்ளை உங்கள் அப்பாட்ட எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா நாங்கள் எங்கள் அப்பாட்ட மரியாதைன்னு சொன்னதுக்கான காரணம் என்னன்னா அவர் உங்களை முன்னால் விட்டு பின்னால் வந்தார் நீங்கள் முன்னால் போயிட்டு பின்னாலே வாடானா எப்படி வருவான் கடுப்பாக தான் ஆவான் ஏழு பிள்ளை பத்தப்ப இந்த பிரச்சனை கிடையாதுங்க ஒரு பிள்ளைய அப்படியே ஒரு பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனப்பக்குவம் நம்முடைய பாக்கள்ட இருந்தது இப்ப மூத்தவன் முரட்டு பையன் அப்படிம்பாரு ரெண்டாவது பையன் அருமையா படிப்பாங்க மூணாவது இது பொம்பளை பிள்ளையா பிறந்திருக்க வேண்டியது என்ன மாதிரி இல்லை அம்மா கூட அடுப்படியிலே தெரியுது நாலாவது இவன் கிணத்துல குதிச்சு விளாடுவான் இவன் அஞ்சாவது வாத்தியார் அடிப்பான் ஆறாவது படிப்புல சோட விளையாட்டுல கெட்டி ஏழாவது இவனை புரிஞ்சுக்கவே முடியல பாரு அவனை புரிஞ்சு காட்டி சும்மா இருக்க மாட்டாது எட்டாவது கூட ரெடி பண்ணுவார் பயப்படாம பெத்தாங்க ஒரு பிள்ளையை அந்த பிள்ளையாகவே ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பக்குவம் இருந்தது ஒரு பிள்ளை பே படிப்பான் ஒரு பிள்ளை விளையாடுவான் ஒரு பிள்ளை ஸ்போர்ட்ஸில் இருப்பான் எல்லாம் பண்ணுவான் ஒரு பிள்ளை நல்லா பேசுவான் ஒரு பிள்ளை கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல இருப்பான் ஒரு பிள்ளை முரடனா இருப்பான் அவனை அவனாகவே அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது நமக்கு இப்போ அப்படி இல்லை ரெண்டு இப்போலாம் சொன்னா ஒன்று தான் அந்த ஒரே குழந்தை அவ்வளோத்தையும் செஞ்சிடணும் ஆல் டுகெதர் ஸ்கூல் ஃபேஸ்ட் ஸ்டேட் ஃபேஸ்
என் ஃப்ரெண்டு நாங்கள்லாம் பேச்சுலராக பள்ளி படித்த காலத்தில் ரூமில் படுத்திருக்கப்ப நாலு பேர் வெளியே படுத்திருப்போம் ரெண்டு பேர் ரூமில் படுத்திருப்போம் நைட்டு எழுந்திரிச்சு டே எல்லாம் வந்து ரூமில் படுங்கடா அப்படிமா சா என்ன கரிசனம் நம்மளாம் வெளியில் படுத்துனா வந்து ரூமில் படுக்க சொல்கிறான்னா காலையில் சொல்லுவான் ரொம்ப கொசு கடிச்சிச்சு கொத்தாலாம் இருக்க போய் அவ்வளோ வெண்ணையை கடிச்சிச்சு நீ அஞ்சு பேர் உள்ள வந்துனா ஆளுக்கு நிறந்து கிடைக்குமேனு கூப்பிட்டேன் அப்படிமா எது பத்து கொஸ்டின் இப்போ அஞ்சு பேர் இருந்தால் ரெண்டு ரெண்டு தானே கிடைக்கும் நம்மளை ரெண்டு தான் கிடைக்கும் முன்னால் பத்தும் கிடச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ அப்படி இருக்குது நிலைமை என்னென்னலாம் உண்டோ அவ்வளோத்தையும் அவனே செய்யணும் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் நாய் வாய வச்ச மாதிரி எதுவுமே ஒருத்தர் ஆல்ரவுண்டராக வரணுங்கிறது நல்ல விஷயம் ஆனால் அவனுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்காதுங்கிறத தூரத்துலேருந்து வேடிக்கை பார்க்கக்கூடிய ஒரு மன பக்குவம் வேணும் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என் பிள்ளைகிட்ட நீ என்ன ஆகுறேன் கேட்டால் நான் சும்மா தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறேன் அதாவது புரிதல் நாளைக்கு போலீஸ் ஆவேன்பா நாளைக்கு வேற ஒன்று ஆவேம்பா ஆனால் புறக்கலே முடிவு பண்ணிடும் இந்த பிள்ளை இப்போலாம் வயிற்றுல முடிவு பண்ணிடாய் ஒன்று அப்பா என்ன ஆக்க போகிறேன் தெரியுமா ஐயோயோ இப்போவே வேணா முதல்ல வெளியில் வரட்டும் பிள்ளை பெறும் கனவு இருக்கட்டும் உங்கள் கனவுகளுக்காக உங்கள் பிள்ளை பிறக்கலை ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு பிள்ளைக்கு பாடம் சொல்லித்தரக்கூடிய அளவுக்கு இந்த உலகத்தில் எவனுமே புத்திசாலி கிடையாது நோ பட் இஸ் டேலண்டட் டு ட்யூ டக்கிட் அது டீச்சராக இருந்தாலும் சரி நீங்களாக இருந்தாலும் சரி பிள்ளைகளிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ளத்தான் உங்களுக்கு ஆயிரம் இருக்கிறோம் பிள்ளைகளிடம் தான் பெருங்குணங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நிறைய வீடுகளில் பிள்ளைய சாமின்னு கூப்பிடுவாங்க நிறைய இடங்கள் அந்த விளக்கு கொண்டு பார்த்துருக்கீங்களா ஏன் அவன் தான் உங்கள் வீட்டு சாமி அவன் தான் கடவுள் உங்களுக்கு எல்லாம் பணமாக தெரியும் அவனுக்கு தான் வாழ்க்கையாக தெரியும் மேகங்கள் குமைந்து குமைந்து கிடக்கிற போது அவனுக்கு கடவுள் தெரியுவா உங்களுக்கு வெறும் மேகம் மட்டும் தான் தெரியும் அப்படியே ஏதோ ஒரு உருவம் கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிறப்ப அது சாமி தெரியுதுன்னு சொல்கிறப்ப மடையேனு மண்டையில் தட்டி உள்ளே முப்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி வச்சுருக்க முருகம் போட்டாவை காட்டி இதாண்டா சாமின்னு சொல்லிங்களே நீங்கள் முட்டாளா அவன